Літо щойно почалося на вулицях українських міст, уже усю гудуть генератори. Найскладнішу ситуацію з вимкненням світла прогнозують у липні та серпні. Загалом дефіцит електроенергії українці відчуватимуть як мінімум два наступні роки. І хоч енергетичний колапс нам уже не загрожує, наступна зима стане випробуванням. Тому готуватись до блекаутів в морози потрібно вже сьогодні. Хтось уже адаптував свої оселі і готовий навіть до тривалих знеструлень, а хтось після відносно спокійної зими лише придивляється – до зарядних станцій, генераторів, павербанків чи сонячних електростанцій. Фахівці радять кожному подбати про свою енергонезалежність і не чекати приходу холодів. Факти ще раз розкажуть, на що варто зважати, щоб хоч мінімально забезпечити себе світлом, розповідає Оксана Михайлова. Чотири години без світла – мінімум, який ми вже зараз періодично переживаємо. Взимку буде важче. В Андрія троє дітей. Раніше жив на Київщині. Там родину застав початок Великої війни. Він добре знає, як це без світла. Тому на Прикарпатті звів енергоощадний будинок. Бойлер замінив на теплонасос, який використовує енергії в рази менше. Влітку автономність дому дають сонячні панелі потужністю 13,6 кВт. В літній період цього вистачає, в зимовий період, наприклад, цього грудня, що був, за, за місяць мені сонце згенерувало 250 кВт, при споживанні майже 3000 кВт. Тож для обігріву дому Андрій має ще дизельний генератор та пічку на дровах. Каже, в домі альтернативним джерелом енергії може бути потужний павербанк або навіть електромобіль. Чи сонце зарядає 4,2 кВт в годину енергії. Разом з чайником будинок споживає 3,4 кВт енергії. Тобто, навіть в пасмурну погоду е мені сонце, крім того, що дає можливість користуватися чайником, ще й заряджає акумулятори, які розряджені з ночі. Альтернативні джерела – чи малі інвестиції. Андрій радить підготовку до блекаутів почати з моніторингу споживання енергії, а потім думати, як його зменшити. Якщо світло вимкнуть з четвертої вечора до восьмої вечора, то я в цей час найчастіше, наприклад, перу білизну. То мені треба її перенести на пізніше, або мені потрібно стільки то акумуляторів, стільки то інверторів, щоб в цей самий час все ж таки продовжувати це прання. І тільки лічильник дасть розуміння, скільки їх потрібно. Ця розумна розетка працює в парі з телефоном. Завдяки їй можна локально виміряти споживання електроенергії кожного приладу в будь-який час. Навчені досвідом українці почали готуватися до блекаутів. Більшість не так масштабно, але щоб мати хоча б енергію і зв'язок. Як тільки почали виключати світло, так, попит, попит заріс, заріс радикально. Насамперед на павербанки, щоб бути на зв'язку. Павербанк, є, ємність різна у них від 20 до 40 тисяч міліампер, що дозволить там 5-8 разів зарядити ваш сучасний гаджет. Це можна заряджати телефон, можна заряджати планшет, можливо, Wi-Fi роутер підключити теж до нього можна. І вартість там варується від 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Це за 2-2,5 години, в залежності від ємкості, він повністю від 0 до 100% заряджується. Є і ще потужніші. Парбанки є, які працюють з 220, тобто можна ноутбук заряджати. Є головне підібрати потужніший павербенк, уточнити всі характеристики перед покупкою. Портативні зарядні станції можна придбати у квартиру. Безшумні, коли є світло, заряджаються, коли немає, заряджаємося від них. Можуть бути і на 500 ват, і на 1,5 кВт. Ціна залежить. Тієї, що на 500, вистачить на 4-5 годин, щоб зарядити ноутбук, роутер, телевізор, телефон. Потужнішої вистачить на маленький офіс. Ми беремо собі станцію на 1,5 тисячі кВт. Така станція стоїть у нас в офісі. Питаємо три комп'ютери, плюс роутер, плюс сервер. Нам цього вистачає в середньому десь на 8 годин. Також її дуже великий плюс в тому, що вона може заряджатись від сонячних панелей. Великі станції приблизно за 100 тисяч гривень беруть і на цілий будинок. Її може вистачити на кілька діб при ощадливому використанні. В чому плюс? Цих зарядних станцій в тому, що коли вона просіла в ноль, вже повний заряд від нуля до 100 відсотків зарядити саму станцію можна за дві години. Це можна робити як від сіті 220, так і від автомобільної. Знову попит на генератори. 
Це варіант для маленьких бізнесів і приватних будинків. Є кілька типів. Бензиновий – до 10 кВт для домашнього вжитку та від 20 для комерційних цілей. Важить до 100 кг. Працює при температурі до мінус 20 градусів. Дизельний – економніший, водночас гучніший. Потужність від 2 кВт працює при температурі до мінус 5. І газовий відносно екологічний, менш гучний, але дорожчий. Потужність для дому до 10 кВт. Генератор не можна встановити в квартирі. Він шумний, він габаритний. Його споживча потужність там, 2 літри бензину або газу там, чого, на годину. Тобто це там, якщо блекаут 8 годин буде тривати, то це там 800 тисяч гривень. Нині товару вдосталь дефіциту не прогнозують, а от вартість може зрости. Бо курс уже росте, от-от піднімуть акцизи, планують підняти і податки. Оксана Михайлова та Ірина Тимчишин, Факти Асі Єдині новини.